Мы продолжаем наш телемарафон «Город Герой Героям». И я хочу напомнить вам, что мы стартовали 25 июля. Нашей целью был сбор средств для помощи военно-полевому госпиталю, развернутому одесскими военными медиками в зоне проведения антитеррористической операции. Но одесситы так живо откликнулись на наш призыв, что сегодня мы смогли за средства одесситов за наши с вами средства помочь и жителям Славянска, и пограничникам, и бойцам добровольческого батальона, конечно, нашему Одесскому 411 госпиталю, и, конечно, военно-полевому госпиталю, в котором сегодня спасают жизни наших бойцов и мирных граждан, но наших солдат, которые с оружием в руках защищают свободу и независимость нашей страны. Я хочу напомнить, что каждый одессит может принять участие в нашем марафоне и сделать свой вклад. Вы видите сейчас на своих экранах, Номер карточки Приватбанка, на который вы можете переводить средства. Вы это можете сделать в терминалах или в любом банковском отделении Приватбанка. Также вы можете присоединяться к нашему общению, увидите телефон на своем экране, на который вы можете позвонить, задать свои вопросы, высказать свои мысли и пожелания. Нам интересна ваша точка зрения. И принимайте участие в интерактивном голосовании. Вопрос, который звучит так. Проводят ли власти антитеррористическую операцию профессионально? И я представляю новых гостей в нашей студии. Это Александр Мордань, драматург, поэт, сценарист, и Юрий Казарис, волонтер. И свой первый вопрос я хотел бы задать вам, Александр Евгеньевич. Вы пришли не с пустыми руками, вы передали в наш фонд 5000 гривен. Что это за средство? Что это за средство? Это средство я получил, то есть мне присудили, это было пару месяцев назад, а вот вручили премию имени Владимира Ивановича Даля. Это премия имени человека, который в свое время создал э, великорусский словарь живого, жив, э, сейчас, словарь живого великорусского языка. Вот так это называлось. Ну и кроме этого он был литератором, он был другом Александра Сергеевича Пушкина. Он спасал Александра Сергеевича, когда его привезли после дуэли на Черной речке. Ему Пушкин подарил свой перстень «Талисман». Родился он в городе Луганск. Литературный псевдоним у него был «Казак Луганский». И вот эта премия, она учреждена Межрегиональным союзом писателей Украины, в которой я не вхожу, я вхожу в Национальную спилку письменников Украины, и э, Международным сообществом писательских союзов. Это наследник бывшего союза писателей СССР. И вот в этом году премию за сборник «Ночь святого Валентина» я получил. Вот она, отдана вам. На, на, на благое и святое дело. Спасибо, Александр Евгеньевич. Юрий, вы волонтер. Расскажите о том, что вы делаете, каков ваш вклад в то общее дело, которое мы все вместе стараемся сделать. Ну, скажем, с начала э, того конфликта, который начался, это начиная, э, я еще в основном старался помогать 79 потому что сам из 79 -ки. Вы служили в 79-й да, бригаде? Да, да. Когда? В 2001 году. И узнал о том, что ребята первыми выдвинулись на боевое несение службы. Естественно, моя реакция такая была. И вот сейчас мы в таком режиме, что мы не едем туда, а приезжаем сюда за очередным грузом. А пока мы здесь собираем очередной груз, мы проводим, скажем так, открыли второй фронт, а то здесь в Одессе. То есть в данном случае я только что вернулся, когда мы закрасили то недоразумение, которое Вадим Черный повесил на приватбанке. Боремся с всяким коррупционным и саботажем проявлением здесь, в Одессе. Вот буквально недавно позвонила мама одного из сослуживцев. Я понимаю прекрасно, что тему мам, она работает очень хорошо с ним ФСБ, но вот некая 20, ну, наша 28-я бригада, некий под, подполковник Лещинский называл солдат, то есть по ее информации. У нас есть телефонный разговор записан. Не потребам, которые выявят в АТО. Соответственно, этот человек попал в нашу юрисдикцию, и теперь его судьба принадлежит нам. Вот, и как бы хотелось... Вот, очень, очень интересные изменения происходят. Вот, сам начальник Дашкомзема Украины, придя, снимая очередного чиновника, меняя на другого, да, то есть а люди просили этого не ставить. То есть ушел рядовым на службу копать окопы. Там много земельных вопросов. Соответственно, соответственно пока мы, мы бы, я сторонник той ситуации, когда солдат сюда должен прийти, не начинать ну, как бы тут разбираться с беспорядком. А ребята там очень нервные стали. 
А очистить, ситуа... очистить здесь Одессу от всей этой беды до прихода солдат. То есть, и тем временем, как бы мы, я уже, уже не знаю, сколько раз мы туда ездили, начиная с, с перешайка крымского. И вот недавно мы вернулись с Амбросивки. Наша задача была провести боевую операцию, такие, так и назову ее, это прорыв к окруженной 79 -ке. Повесив флаг, перевернутый флаг, по, по моему мнению, правильный флаг, желтым вверх, желто-блокетный на БТР, он стал предвестником выхода 79-ки с окружения. Вы и выходили вместе с 79-й? Мы уходили раньше, буквально на сутки раньше уходили. Мы Но. с вами совсем разминулись. Я в это время как раз был в нашем госпитале в Розовке, когда выходила 79-ка. И сейчас перед вами здесь был Алексей Синовец, лейтенант военной медицинской да, да, службы, который как раз под, в Амбросиевке, в лагере под Амбросиевкой 79-й десантной бригады Николаевской служил. Возможно, мы даже там и как бы виделись. И вот тоже интересно, нам чисто повезло, потому что мы понимаем, что мы рискуем ребятами, мы рискуем транспортом, грузом и даже теми бойцами, которые нас сопровождают. Кстати, привезли одного в отпуск через Одессу, сделали ему два дня, как одесситы принимают. И вот благодаря тем ребятам, которые задержались на два часа, мы разминулись в той ситуации, когда расстреляли 72 бригады бойцов, полный автобус, тех, которые ушли в Россию. А потом их там типа покормили, спать положили и отправили прямо как раз на два груженных КАМАЗа на засаду. Да, на, на засаду и расстреляли просто безоружно. Да, то, что вы рассказываете. По СМИ, кстати, не, не увидел не вообще этой информации. Вот. А мы общались как раз на блокпосту с ребятами, которые непосредственно видели, как догоняли безоружных солдат, добивали. Ну вот уже в СМИ это прозвучало, у нас идет прямая трансляция на телеканале Думская ТВ и на сайте Думская Нет, и нам звонят телезрители. Пожалуйста, у нас есть телефонный звонок. Алексей Алексеевич, добрый вечер. Добрый вечер, вы в эфире. Если можно, Алексей, отойдите от телевизора, Алексей, пожалуйста. Я хочу... Говорите. Я хочу сказать, сейчас выключу телевизор. Мы вас слушаем. Алексей, да, да, ну, во-первых, я хочу сказать, что мы полностью поддерживаем вашу политику. Рады, что именно вас избрали головой Одесской областной Рады. Да, и спасибо, в связи с этим большое. возлагаем на вас большие надежды. Потому что ну, невозможно иногда слушать наших одесских политиков. Такое впечатление, что они не знают, что происходит на Востоке. Вот когда Скорик заявляет, что идет гражданская война и убивают одни украинцы и других, меня это возмущает. Мой племянник из Донецка. Он сам пошел добровольцем в национальную гвардию. И он четко знает, против кого он воюет. Но поскольку господин Скорик не знает, и, и же с ним, там вот как фабрикант заявляет, что это вот у людей особое мнение, называют сепаратистов, может быть вы свозили бы их в зону АТО, чтобы они воочию убедились, что там воюет Путин, российское оружие, а Украинские граждане, это действительно украинские граждане, ну как говорят мои родственники оттуда, с Луганска, из Донецка, что это вот ну, люди, как сказать, ну, маргиналы и не больше. А те, которые, там очень много наших проукраинских сил, но они попали вот в такую вот ситуацию, что вот политики допустили, зазвали Путина. Я не хочу, чтобы в нашей вот Одессе из-за таких вот как бы не патриотических, безответственных заявлений, вот Путин считал, что одесситы его здесь ждут. Вы своим вот этим вот марафоном, вы разбиваете, это пощечина Путину. Он увидит, он, пускай он видит, что Одесса это украинский город, и мы поддерживаем Спасибо наших вам военных. Спасибо. И наших врачей. Вот я вас очень прошу, продолжайте, пожалуйста, потому что я поздно узнала об этом марафоне, но я в силу своих возможностей тоже подключусь. Спасибо вам большое. И нам это будет очень приятно. Хотелось бы, конечно, увидеть Путина, который смотрит наш марафон. Думаю, что вряд ли это происходит, но я думаю, что и Путин прекрасно знает о том, что Одесский областной совет стал первым областным советом в стране который принял решение и осудил агрессию иностранных войск еще 2 марта. То есть это за две недели до крымского референдума, еще до всех событий на Донбассе. Я думаю, мы тем самым показали свою позицию. Ну а первым решением областного совета, по, после того, как я его возглавил, это случилось позавчера, стало решение о перераспределении средств областного бюджета 
пользу наших бойцов, в пользу наших ребят. Мы сняли эти средства с ремонта судов, налоговых, которые часто воюют с бизнесом, к сожалению, и предпринимателями. И направляем эти средства на тех ребят, которые сегодня воюют с нашим врагом. Спасибо вам за добрые слова, которые вы сказали в наш адрес. Ну вот, Юрий, вы часто бываете в зоне антитеррористической операции. Кстати, наша телезрительница сказала, надо туда наших политиков отвезти, и я с ней согласен. Вообще, я считаю, что если ты хочешь называться в этой стране вот, политиком и претендовать на то, чтобы вот как-то иметь голос и, и представлять людей, ну, ты обязан там быть. И об, обязан там побывать, обязан сделать то, что в твоих силах. Но это дело совести каждого. А вот скажите вы, Юрий, как вы видите, там воюют украинцы с украинцами, как говорят некоторые политики, или там что-то другое происходит? Я с вами согласен на то, что вы говорите. Не обязательно побывать, но участвовать можно разными способами. Да. Вот мы встретили проходящего мимо парня на велосипеде, он остановился и нам рассказал, как все было. Приехали ребята в камуфляже, объявили всем местным жителям, что под Киевом формируются колонны бендеровцев и правосеков, и они сейчас будут ехать к вам, резать вас и убивать. Быстренько давайте готовимся вот, защищать свой город. Откуда-то появилось оружие, начали строить эти блокпосты, начали рыть окопы. Кстати, рыть окопы, вот там, где вырыли окопы возле дому, те дома и пострадали. То есть местные жители, те, которые дали вырыть возле себя окопы, их дома и пострадали. И вот, ну, он как бы парень смышленный, так немножко как бы остро не этого держался, а товарищи, которые, ну, как бы отреагировали, потом спрашивают, откуда что, русские флаги везде? Он говорит, ну, так, я так понимаю, нас обманули, потому что нам говорили за какую-то суверенность, да, там, более прав, там, больше и все такое, а тут русские флаги, то есть это фактически нападение другого государства. Сейчас, естественно, придет украинская армия и будут вот эти все движения будет куча жертв будет разрушены дома то есть парень вот как бы он вот вот одни слов местных жителей то есть воюют украинцы с украинцами но почему-то много погибших людей кавказской национальности с паспортами разных государств от сербии до там, ну, Российская Федерация само собой возглавляет премьер-министр Донецкой Народной Республики гражданин Российской Федерации Бородай а главнокомандующий подполковник ГРУ российской армии Гиркин. У нас еще есть один звонок в студию, пожалуйста. Мы вас слушаем, вы в эфире. Здравствуйте, Юрий. Добрый вечер. У меня к вам такой вот вопрос. Хотелось бы узнать, там вот ну, нужна материальная поддержка. У меня нет такой возможности, то есть помогать финансово. Хотелось бы узнать, можно ли помогать как-то какими-то подручными средствами и нужны ли вам женщины-волонтеры вообще? Юрий. Ну, я хотел бы первое сказать, что в основном я стараюсь трудиться в ради громадской безопасности, потому что это самое эффективное место на сегодняшний день, mm -hmm. я считаю, где вот собрался волонтерский как бы группа. Много есть, вот и ваш пример в том числе очень эффективный, все это видят. И у нас каждый находит себе возможность применения. Кто-то подвозит иногда там, грузы, кто, у кого какие возможности. Кто-то компьютерщик, он там, работает по своей части. То есть у нас, если вы придете на Жуковского 36 в Раду Громадской Беспеки, вы найдете себе стопроцентное применение. У нас очень хороший коллектив. То есть деньги, они не, не первостепенные. Но это то, то что та часть за, в двигателе Которая, без которой тоже машина не едет. Так что с удовольствием мы приходите. То есть способов оказать помощь очень много, и каждый сможет это сделать. Александр Евгеньевич, я хочу задать вам вопрос, как деятелю культуры. Война сегодня происходит в Украине, но она закончится. У любой войны, слава Богу, всегда, даже у самой страшной, есть конец. И будет мир. И мы сегодня имеем дело, вот мы высказали свою точку зрения, что это никак нельзя назвать гражданской войной, но с другой стороны мы понимаем, что погибли люди, мирные жители Донецка, Луганска, погибли во время боевых действий. И наверняка там будут люди с разными точками зрения. Как вы видите, как мы сможем жить дальше в одной стране все вместе? Как эти люди будут жить с нами вместе бок о бок? Как, может быть, меняется их сознание? Вот ваша оценка, ваш прогноз, именно как человека, тонко чувствующего, как драматурга. Ну, Алексей Алексеевич, я думаю, что это, конечно, очень сложная задача. И беда, да наш, беда наша в том, 
что все мы так или иначе к этому пришли. Да? Что мы, в общем-то, живя в благополучном обществе, во всяком случае, внешне благополучном обществе, допустили до того, что произошло. И очень хотелось бы докопаться до корней, откуда взялась эта ненависть, откуда взялся этот страх. Откуда взялось то, что вот то, что сейчас говорит Юрий, пришли, сказали, к вам сейчас приедут, и люди хватают оружие, роют окопы. То есть люди в это поверили, да? Почему они в это поверили? Почему они были к этому готовы? Это очень, мне кажется, непростые вещи. Можно, конечно, говорить о том, что была упущена определенная образ, образовательность направление в образовании, в воспитании, что у нас, к сожалению, сегодня очень многих людей знания подменены сведениями, убеждения подменены интересами. Мы очень многих какими как, мыслят какими-то штампами устоявшимися. Люди не ставят перед собой задачу подумать, задать самому себе прежде всего вопросы, попытаться на них правильно ответить, а вот просто есть некая убежденность, что так. Мне кажется, что где-то граница проходит по чувству, по мере справедливости, кто как ее оценивает, почему кто-то считает так, кто-то считает иначе. Но из этого всего нужно выходить, потому что мы одна страна, мы один народ, и мы попали действительно в большую беду, и каждый должен прилагать определенные усилия. Но когда мы говорим «каждый», вот у меня такая недавно возникла метафора, вы знаете, когда наступает весна, люди моют окна. Вот, и помыли окна в квартире, они прекрасные, светлые, а потом начинают мыть окна наверху. Какой-то сосед на этаже сверху, и опять это окно становится грязным. И скандал, его перемывают, потом начинает мыть кто-то еще на более верхнем этаже. Это я к тому, что окна надо мыть с самого верха. С самого верха мыть окна. То есть власть должна в первую очередь на самом верху очищаться, дальше этот процесс должен идти вниз. Потому что если внизу мы даже и попытаемся, и станем другими, но власть будет оставаться грязной, простите, а не чистой, опять мы ни к чему хорошему не придем. И самая страшная история произойдет, если все эти жертвы будут напрасны. Понимаете, мы же знаем хронологию событий, да, откуда, как и что, почему это пошло, и почему народ э, восстал, и почему народ э, не принял. И если результатом этого всего будет эта братоубийственная война, чтобы не говорили про внешнюю агрессию, которая... Я не специалист, я не сижу со спутниковым телефоном или со спутниковой камерой. Я вижу и слышу только то, что мне рассказывают по телевизору. Но то, что определенное количество наших граждан воюет с нашими же гражданами, это тоже факт, понимаете? И этого отрицать нельзя. Пропаганда здесь сработала, что-то другое сработало. И нужно уходить каким-то образом потом должно быть некое примирение, но примирение может возникнуть лишь только на основе того, что мы скажем, эти жертвы были не напрасны. Общество наше поменялось, да, мы будем скорбеть за каждым ушедшим от нас, за каждым будем помогать каждому раненому, каждому инвалиду, который, к сожалению, придет с этой войны и приходит с этой войны. Но самое главное, что мы должны им всем сказать, и себе в том числе. Мы изменились, мы стали другими. А иначе зачем все это было? Евгеньевич, мы изменились, мы стали другими? Я думаю, что мы начали меняться, и хотелось бы, чтобы этот процесс шел, и чтобы он не останавливался. Но еще раз говорю, он должен идти сверху, он должен идти снизу, но он э, не может идти только снизу, понимаете? Он должен, если произойдет изменение в законодательной базе, произойдет изменение в отношении власти к людям, в первую очередь, э, мне кажется, очень важно, что вы, вновь избранный председатель облсовета, проводите несколько часов в этом марафоне и разговариваете с людьми, и доводите свою точку. Зрения. Я считаю, что большой недостаток любой власти, когда она не хочет разговаривать с людьми, когда она вдруг в какой-то момент начинает считать, что она над людьми, и это уже как-то не нужно объяснять те или иные действия, не нужно объяснять те или иные поступки. А вот когда власть не объясняет те или иные свои действия, те или иные поступки, и возникает возможность кого-то, кому-то приехать, сказать кому-то срочно ройте окопы, срочно хватайте автоматы, иначе вас всех зарежут. Значит, не объяснила власть, не рассказала, это предназначено предыдущее, пред, пред, предыдущее. С людьми нужно говорить, людям нужно объяснять, людям нужно отвечать на самые, может быть, неудобные для власти вопросы. Тогда не большая вероятность избежать тех трагедий, в которые мы сегодня находимся. Александр Евгеньевич, вы один из самых востребованных современных русскоязычных драматургов. И ваши пьесы идут в театрах от Львова до Владивостока и, наверное, и дальше. И в США, и, насколько да, я знаю, да. и в Израиле, и так да. далее. 
И вот как вы видите, нам закончится война. Мы соседи с Российской Федерацией, и русский народ нам был и есть, и будет близок просто и ментально, и духовно. Да просто у нас генетип очень близкий. Но в то же время сегодня это агрессор. Они сегодня, на... есть то, что вы сказали, есть братоубийственные, этот такой, да, части. Действительно, там есть украинские граждане. Но мы точно так же понимаем, что там очень много граждан Российской Федерации, и наемников, и офицеров, и солдат. И у нас сидел вот на вашем месте два блока назад лейтенант военной медицинской службы Сыновец, который видел своими глазами, как его обстреливали грады с территории России. То есть он видел... Это из-под Амбросиевки, как раз то, о чем мы говорим. Смогут ли наши народы примириться? Как это произойдет? Я думаю, что смогут. Я думаю, что смогут. Это будет сложный процесс, это будет непростой процесс, потому что каждый раненый, каждый убитый будет стоять на пути этого примирения. Но Россия не уедет в Южное полушарие, мы не уедем в Западное полушарие, мы останемся там, где мы находимся, Россия останется там, где она находится. Вы абсолютно правильно говорите, наши народы соединяют не только газовые и нефтяные трубы, соединяет там многолетняя история. Не всегда добрая в этой истории тоже были конфликты. И история гражданской войны, это и история э, войн Украины за независимость времен Богдана Хмельницкого, после него история покорения, освоения, закабаления, кто как это называет, Запорожской Сечи. Это были столкновения, да, это всегда были столкновения, но тем не менее были и моменты, когда эти два народа вместе победили э, германский фашизм. фашизм. Это, и это было, и пережили голодовки. Понимаете, поэтому нам нельзя сегодня скатиться в такую крайность, и, вы знаете, ничто так не объединяет народ, как э, враг, как внешний враг, понимаете? Но мы все-таки, вот то, о чем я говорил до этого, мы должны искать другую основу для объединения нашего народа. В нашем Пусть нашим будет в наших... не российский народ, а Владимир Путин лично. Нет, я не думаю, что мы вот здесь, вот знаете, кого-то сейчас там оскорбим или кого-то там покажем пальцем, тем более мы с вами понимаем. Э, здесь вопрос сегодня главный. Поменяется, Владимир Владимирович, или не поменяется, это не от нас с вами зависит. Да, а если зависит в очень маленькой степени. Вот поменяемся ли мы, вот это от нас зависит намного большей степени. Поэтому мне кажется, что это сегодня очень легкий путь. Может быть, он и правильный где-то, но он очень легкий сказать, ой, вы знаете, во всем виноват вот этот человек, или во всем виноват вот этот человек. Как говорил Федор Михайлович Достоевский, каждый за все и за вся виноват. Это намного более сложная задача поменять нам самим, чем добиться того, что... Там меньше будет влияния, меньше будет агрессии, прекратится эта агрессия. Но агрессия рано или поздно прекратится. Как мы жить будем дальше, понимаете? Вы правильно вопрос задаете. И мне кажется, что здесь главное не наделать дополнительных ошибок. Не вызывать, найти грань между патриотизмом и национализмом, понимаете? Грань тонкая, но очень важна. Мы когда-то говорили, националист не любит чужих, патриот любит своих. Вот что Давайте главное. любить. Ну, надо любить в первую очередь своих и отстаивать свое, и защищать свое. И э, еще раз говорю, мне кажется, что главная наша трагедия – война и отношения с Россией рано или поздно найдут какую-то формулу при помощи Европы, без помощи Европы. Мы рано или поздно о чем-то договоримся, хотя сегодня кому-то кажется, может быть, кощунственно то, что мы говорим. Но как мы можем договориться, когда такое происходит? Ну, договоримся, если мы оглянемся на мировую историю, рано или поздно все войны заканчиваются миром, соглашениями и так далее. Изменимся ли мы? Вот что главное. Из-за чего этот конфликт возник? Ведь конфликт -то возник из-за того, что мы начали меняться. Так вот нам нужно пройти этот путь и измениться. Вот что главное. Дай Бог, чтобы это произошло. У нас э, есть звонок. Можно Пожалуйста, говорить? вы в эфире. Э, добрый день. Добрый. Э, поздравляю вас с назначением. Спасибо большое. Вот, э, вопрос, у... Пожалуйста. Э, вопрос у меня такого плана. В это тяжелое время, когда Украина борется за свою самостоятельность и самоопределение и за новую жизнь, в это время в Одессе создается новая партия, сильная Украина, под управлением Тигибка, которая явно пропитана духом сепаратизма и расколом гражданского общества э, Украины. Вот меня интересует, почему до сих пор они существуют, перекрашиваются и производят свою политику сепаратизма и дальше. Спасибо за то, что вы. Спасибо за вопрос, но мне некорректно будет на него отвечать, потому что я представляю другую политическую силу и вообще другой политические взгляды. Наверное, все, ну, не наверное, все имеют право на свою позицию. Хотя я думаю, что мы все убедились, 
что есть вещи, которые неприемлемы нигде, и сепаратизм – одна из них. Если у вас есть желание прокомментировать этот вопрос? И я как бы ну, сторонник сам меритократических взглядов, то есть власти должны быть достойные люди, а их цвет – это уже второстепенное явление. Но я бы отошел от оценки политических сил, потому что да, есть правда то, что вы сказали, и такая партия не одна которая там маскируется или нет, но я бы начал бы с кадрового резерва. Мы все привыкли кого-то ругать, кого -то, на кого-то нападать, даже шины привозить. Но когда стоит вопрос, а кем мы готовы заменить этого человека, тут сразу как бы все крики прекращаются. Я бы начал построение государства и всех политических сил от принципа компетентность, честь, достоинство. Прежде всего, начинал с компетентности. Соответственно, кадровый резерв – это единственный выход из всех этих ситуаций. Нам про цвета говорить и про партии – это лишняя трата времени и энергии. Потом, и вообще, как бы сейчас новый тренд – когда общественность, когда общественное движение стоит вверху, а партии являются реализацией политической воли. И желательно, чтобы это даже не одна была партия, это был блок партии. Тогда мы сможем, тогда мы сможем повлиять кардинально на эту ситуацию. Спасибо за ваш ответ. Мы подводим черту под нашим общением. Мне кажется, мы сегодня затронули вот с вами конкретно важную тему – которая нам еще не один раз предстоит говорить о том, как мы будем жить дальше. Потому что действительно война рано или поздно закончится. И самое главное, как вы правильно сказали, чтобы все те жертвы, которые сегодня мы несем, а больше всех их несут те ребята, которые там были не напрасны. Мы продолжаем наш телемарафон. У нас в гостях только что был Александр Мордань, драматург, поэт, сценарист и Юрий Казарис, волонтер, человек, который делает все, что в его силах, чтобы помогать нашим ребятам. Мы продолжаем наш телемарафон, не переключайтесь. Впереди у нас очень интересные гости, и буквально после паузы у нас будет в гостях народный артист России Иосиф Райхельгаус. Я думаю, это будет очень интересно.